李总，哟，这不是沈家大小姐沈欢吗？什么沈家大小姐？沈家都已经破产了，他爸呀也都跳楼自杀了，大家说这些年负负债，可都不知道怎么还呢。欢欢，我有个办法，能帮你还清债务。只要你把钱给我，告诉我。那，这是我们李总，咱们李总对女人向往大，只要你把他伺候好，你的债自然也就不用担心。你这混蛋，你要把我推给他吗？沈欢，我家里破产。千万不急，你真的有可能去。要不是你爸死，我早就生你家这么多人了。好，那我们就一刀两断。李总，这个女人喝了我们的酒，自然是走不了。我把她送给你，希望以后有新的项目，还能多多照顾一下。没问题。你是谁？你为什么在我房间？先生，周小姐。先生，周小姐。你喝酒了？是别，是别人陪我走。I've been skipping stone, k e e on the road.爹爹快来接呀！爹爹，你坏蛋！爹爹是不是不喜欢小天呀？六年前，在酒店遇到的那个男人，我都不记得他长什么样了，更不知道他的身份，只怕以后都见不到他了。我必须让儿子对他死心
，那个渣男不配。也是，哎，听说啊，他要跟穆家千金结婚了，他苦追了穆家千金那么多年，竟然真让他得手了，是吗？那我到时候啊，给三分一份大礼。哎，欢欢，考不考虑再找个男人啊？我现在主持的节目啊，可是专门给人相亲的。我就算养条狗啊，也不去找男人。我去接个电话。小妹阿姨，我想帮我妈妈找个新老公。你想帮你妈妈征婚啊？可以啊，我可以带你上我的节目。但要是你妈妈怪我的话，你可得帮我说话。好，我们拉钩。嗯。老板，这是您要的经济酒店的资料。我要收购这家酒店，你去联系他们酒店老板。老板，您收购这家酒店干嘛？这好像跟我们的业务不相关。我前未婚夫马上就要在这家酒店举办婚礼，六年前的仇是时候该报了。放心吧，老板。我现在就去联系这家酒店的经理。陆林川，六年前你差点毁掉我清白，现在我让你尝尝身败名裂的滋味。老板，这是您外甥女穆诗诗亲自送来的信。他人呢？他怕打扰到您工作，没有上来。行，我知道了，下去。奶奶，叶涵呀，诗诗都要结婚了，你这连个女朋友都没有，你整天就知道工作工作的，那工作人家你生个大胖小子吗？啊，这不是最近工作忙吗？等我忙完了，我去看你，跟你说好不好？好，行吧行吧，工作吧。接下来这位嘉宾很特别哦，他是来为他的妈妈寻找另一半的。让我们用热烈的掌声欢迎这位神秘嘉宾。大家好，小朋友，你叫什么名字呀？我叫小天，是来为我妈咪征婚的。那你爹爹呢？我爹爹死了。那你对你的新弟弟有什么要求吗？他必须长得比我帅，还得有八块腹肌，少一块都不行哦。还有什么别的要求吗？他必须听我妈咪的话，我妈咪让他往东，他绝对不能往西。屏幕前的观众朋友们，如果你们满足小天所说的所有要求，并且想跟小天的妈妈相亲，那就赶紧把资料发送到屏幕下方的邮箱吧。这个小男孩长得真好看。那他的妈妈肯定也非常漂亮啊！叶涵那个臭小子，他一直不肯找女朋友，我得帮他一把，哪怕是找个丧偶的呢，也比做单身狗强啊！欢欢，你就别发小天了，你要是还不原谅他的话，我就跟他一起去罚站了。那你现在马上就把视频下架，并且保证以后不做出这种出格的事。嗯、下架已经迟了，因为视频已经传的满天飞了。但是我保证，我以后绝对不带小天上我的节目了。我这次啊，就原谅你们。要是下次再做出这种事，就别怪我了。李叔，带小天去洗澡。好嘞。哎，欢欢。我给你挑了几个特别优质的男人，其中啊有个叫博一涵的，特别适合你。啊，就是这个。博一涵，工作时间自由，工资不固定，母胎单身三十年。小月，你觉得这个男人哪里适合？我觉得，我觉得他他长得帅啊，而且他工作时间自由，说明他有很多时间可以帮你照顾小天。而且呢，他工资不固定，说明他工资低呀、啊。正好嘛
这好，你有钱你养着他，就当请了个男佣了。你都不知道现在去雇一个男佣有多贵。我家不缺保姆，可是小天想要爸爸呀，你就去看看嘛，万一能聊得来呢。行吧，那跟你们聊聊吧。OK OK， 那我约好时间再通知你哈。奶奶，接盘呀！奶奶呀，中午给你约了个相亲对象。嗯，他的情况呢是这样的。嗯，他的老公呀去世了。嗯，有个儿子叫小天儿。小南，我没听错吧？你没听错，<笑>那个小男孩呀长得特别好看，我看着就喜欢。那他的妈妈肯定也错不了，对吧？嗯、最重要的是他在给他的妈妈征婚、嗯，所以呢，我就把你的资料呀给发出去了。你中午别忘了，一定要过去看看啊！哎，等会儿伯爷喊来了，我就带小天去隔壁坐坐啊。不用啊，您坐坐这儿。等会儿有什么问题啊，你也可以帮我参谋。啊，霍老板能瞎跑啊？要是他连这点承受能力都没有，根本不会要他。阿七怎么了？经济。好，我等一下就过来。啊，你要走啊？有个很重要的收购案，等会儿那个博什么来了，你就帮我招待一下。我先走了。行吧，那我要是觉得他还行的话，你们俩就找时间再见面啊。사랑을잘모르겠어王爷怎么了？喂，欢欢，你走远了没啊？那个博弈还来了，你要是没走远的话，赶紧回来，他好帅啊！我记得他资料上面写的是五胎单身三十年，他要是那么帅。要不就是隐瞒了自己的恋爱史，要么就是想骗婚。是倒是啊，那我再给你盘查一下啊。好。沈小姐，我是在告诉你，我们并不合。我不是沈欢，我是沈欢的好朋友。你不认识我吗？不认识。你平时不看电视啊？我是著名的综艺主持人林月啊。不看。啊。那你平时都喜欢干什么？工作。呃，这么爱工作，那你一个月工资多少钱？不太稳定。你是干那种底薪加提成的工作吗？这种工作不仅收入不稳定，而且他那个工资也低啊。你要是跟沈欢在一起了，他可以每个月呢给你比固定的收入，这样子啊，比你上班可要轻松多了。他是想包养我<咳>。这你得问问小天的意思了。小月阿姨，我觉得这个叔叔没有帅，他已经很帅了，而且我觉得你俩长得有点像呢。沈总，以后酒店就归你了，下次有机会再合作。好。阿奇，现在马上去金定酒店，把陆林琛所有的开房记录给我拿过来。好的，老板。他除了长得帅，还有其他优点吗？我不知道怎么说，我感觉他应该不是坏人。你这是被他的美色给迷惑了吧？陆林川马上就要结婚了，等我报完仇再说吧。好吧。哦，对了，小天对他还满意吗？小天嫌弃他不够帅，但是我给小天洗脑，我说他们俩长得有点像，所以小天就没说什么了。他们俩。真的像吗？你下次见到他就知道了。嗯，好。
哟，沈欢，你怎么回来了？怎么家里欠的债还完了？沈欢，奶奶给我介绍的相亲对象也叫沈欢，他们是同一个人。还没呢，你要帮我还吗？沈欢，林川已经跟你分手了，你怎么这么不要脸啊？你是不是就是来捣乱的？今天啊，我是来给你们送新婚大礼的。你的好老公陆林川。在过去的一年，在金逸酒店啊，一共开房六十七，不知道有几次是跟你的呀？这些文件就是他的开房记录。是是，你别听这个女人胡言乱语，她得不到我，就想毁掉我的婚礼。保安，保安，把这个疯女人给我赶出去！住手！这个男人好眼熟，他长得和我儿子好像，难道？她就是六年前那个男人。这个男人好眼熟，他长得和我儿子好像，难道他就是六年前那个男人？舅舅。这个女人是宁川的前女友，他们已经分手了。这个女人就是来捣乱的。金地酒店的开房记录，她怎么可能会有？简直就是又蠢又坏。这么好看的男人，竟然是穆诗诗的舅舅，真可惜。穆小姐，你知道你在跟谁说话吗？穆小姐，你说的对，你蠢，陆林川坏，你们两个加在一起啊，就是又蠢又坏，简直就是。天造地设的一对呢？你舅舅，他欺负我，你为什么帮他呀？对啊，你为什么帮我？我跟你又不认识。对啊，你为什么帮我？我跟你又不认识。的确不认识，不过我对你手上的开房记录比较感兴趣。你要是想要的话。我可以分一份给你、啊，沈欢，够了，毁掉我对你有什么好处？你要是没做亏心事的话，你害怕什么？女婿，你把开房记录给我看一下，我去找酒店经理去核实一下。如果这个女的属实是污蔑你，我会找律师去起诉她，还你个清白。对呀、啊，林川，你赶紧把开房记录给我爸，让他去调查。客人都看我的笑话呢。陆林川，你岳父跟你说话呢，没听到吗？要不我给你岳父也拿一份。够了，够了，这些资料都是真的。陆林川，你混蛋！我怀了你的孩子，你在外面跟别的女人玩，这万户皆了。是是，是是，你。听我说，听我说，哎，阿奇，我们走。什么东西阿奇，你去下面等我。好。舅舅，你找我啊？别乱喊，我不是你舅舅。你是不是有个闺蜜叫做林月？你怎么认识我闺蜜的？那你是不是还有个儿子叫小田？你到底是谁？你怎么知道我有个儿子？我上周见过你的闺蜜和你儿子。你不会是上周那个相亲对象吧？是挺巧的，我也没想到你是新郎的前女友。我也没有想到你是新娘的舅舅。准确来说是远房舅舅。好吧，突然间也没那么膈应了。沈小姐，你不解释一下上周为什么放我鸽子吗？这里人多耳杂的，我们换个地方说。我闺蜜说你是做销售的，工资收入不稳定。你闺蜜还跟你说了什么？其他的就没什么了。不过我有个问题很好奇，你三十岁
，没谈过恋爱，这是真的吗？我平时工作比较忙，没时间谈恋爱。哦，我工作也比较忙。那你看，我们俩合适吗？那你看我们俩合适吗？我有个儿子，今年五岁，他比较敏感缺爱，我的另一半必须把家庭放在第一位。你的意思是让我辞职？那倒没有，你可以工作，只是不能那么忙。你工资少这一部分，我可以补给你。沈小姐，你很有钱吗？养活你没问题。<咳>你像什么？没什么，只是觉得第一次被女人包养，挺有意思的。事情比较突然，你可以考虑一下。不用了，我家里催的比较急。你什么时候有空，我们去民政局领证。我现在就有空。那我们现在就去这是我家钥匙，到时候把详细地址发给你，等你收拾好了就可以搬过来。好。啊，还有，我短时间之内是不会给谁孩子的。没事，我暂时也不想要孩子。你为什么不想要？因为你说你不想生、啊。佛爷涵，你挺幽默的。是吗？还是第一次有人说我幽默。你要去上班吗？我送你。你要去上班吗？我送你。啊、呃，不用了，我今天不用去公司。也是，你外甥女今天结婚，你请假了。对对，呃，要不你今天先回去，等我搬家了再联系你。好，那我先走了。嗯、到民政局来接我。老板，您来民政局干什么？领了个证啊？是跟那个沈家小姐吗？是的。老板，沈家几年前就破产落魄了，听说还欠了不少钱呢。你去帮我调查一下他，另外，把他儿子的身份也调查一下。他现在还不知道我的真实身份，在没有查清楚之前，我不想暴露太多。所以说你俩。在还不知道对方真实身份的情况下，就领了证了，这么随意吗？他是我奶奶给我找的相亲对象。我不理解，您奶奶为什么会给您找一个带孩子的女人啊？她想让我快点结婚。恕我直言啊，要是您父母知道这个事情，恐怕会大发雷霆啊。不会的，他们的要求很简单，只要我娶的是一个女人就行了。你帮我去查一下博彦涵，重点查一下他的私生活。<笑>老板，你也都结婚了，你才想起来调查人家呀、啊？<笑>主要是他长得太帅了，刚才有点冲动。哎，没事，老板，以后要是生活觉得不合适啊，咱再离婚。嗯，滚。欢欢，小月，我跟博月涵领证了。我操，你领证了？你们俩现在还见面了？你不是去包补渣男了吗？他是牧师室的远房舅舅。刚开始牧师是要打我，后面他拦住了。我跟他不认识，但他认出来我，我觉得他人还不错，我们就去领证了。<笑>我都跟你说了，他有点小帅。哎，你觉得他跟小天是不是长得很像？是。所以我有点怀疑，他是六年前我在酒店睡的那个男人。不过我仔细想了想，应该不是。为什么？六年前那个男人住的是总统套房，一晚上价值五位数
博一涵显然没那么多钱住。这倒是，博一涵虽然帅，但是经济条件的确一般。哎呀，不过没关系了，你又不注重这些，反正以后呢，只要他对你和小天好就行了。是的。你们俩打算什么时候办婚礼啊？等感情稳定一点再说吧。那他有没有对你提什么要求啊？比如生孩子这些？没有。他都听我的，那这个男人还不错嘛，那我就坐等吃你们的喜糖啦。好。是是是，对不起，你就原谅我吧，我是被外面那些女人所蒙骗了，我保证，我以后再也不会乱来了。我是被沈欢那个女人设计陷害的，你想想，她怎么可能拿到经济酒店的开房记录？您给我一点时间，我保证把这件事情调查清楚。如果不是我的女儿怀孕了，我根本不可能让你进我的家门。爸，您就看在您外孙的份上，再给我一次机会。如果如果我以后再做对不起诗诗的事儿，我就净身出户。这可是你说的，我就再给你一次机会，但。婚礼没有必要办了，我丢起这个人。谢谢爸，谢谢爸。妈咪，小天有新爹爹了。你什么时候搬过来的？我傍晚过来的，没什么行李就直接搬过来了。本来想给你个惊喜，没想到你加班这么晚才回来。我白天耽误点事儿，晚上加了会班。小天，你对这个新爹爹满意吗？他好像有点笨，陪我玩游戏一直输。那是他故意让着你的。我可没让他让着我。阿咪，爹爹给你买了礼物。你还给我准备了礼物、啊，我什么都没给你买哎。毕竟我们领了结婚证，所以给你买了枚戒指。戒指不贵，别嫌弃了。一万多呢，也不便宜。那下次我也给你买一枚戒指。李叔，哎，带小天去洗澡。好。来，小天。呃，你吃晚饭了。啊、吃了，你们应该也吃了吧？是，吃过了。你今晚我睡客房就行了。改天我们一起去做个体检吧，等体检结果出来了再说。好。老板，您白天让我查博一涵的资料，可是我不管怎么调查，都查不到他的消息。他是牧师师的远房舅舅，你可以从这个点入手。我派人找牧师师的朋友打听过，可是他们根本不知道博一涵这个人。于是我就查了牧师师母亲那边的消息，发现他母亲的确有信博的亲戚，可是查的这家信博的是一个大家族，下面有许多分支。那他应该是这个大家族里边的普通分支吧？对，我也是这么猜测的。那就不用查了，改天我带他去医院做个体检，只要他身体健康就行。老板，你对男人的要求可真低呀、啊。小天对他挺满意的，我觉得他还挺适合过日子的。好啊，老板您喜欢就好。查到沈小姐的资料了。老板，我查到沈小姐的资料了。沈氏集团六年前因为研发陷入瓶颈，导致了资金链破裂。他的父亲因此跳楼自杀，他的母亲不久也病逝了。我看他现在住豪宅，开豪车的，他的钱哪来的
。他现在是天悦集团的老板，天悦集团的总部在国外。他是在国外发家。孩子的生父查到了吗？没有。沈小姐的儿子今年五岁，按照孩子的年龄推测来看，当初她怀孕的时候，应该还没有去国外。按这个来说的话，她当时的未婚夫是陆林川，所以这个孩子可能是陆林川的。昨晚没睡好吗？黑眼圈那么重。我昨天晚上做了一个梦，梦到小天是陆林川的孩子。你别咒我，小天怎么可能是陆林川那个渣男的？小天不是陆林川的孩子。当然不是啊，我怎么可能给他生孩子？是我怎么可能会给他生孩子呀？那就好。<咳>我知道你好奇小天爸爸是谁，但这件事情有点复杂，我不知道该怎么跟你说。只要不是陆林川的孩子就好。我很喜欢小天，我会把他当成自己孩子一样看待。那我们等会儿带他出去玩吧。弟，我想吃冰淇淋，你去给我买，妈咪也要吃。好，我这就去买。小吃货，这是我的球，妈妈有人打我。儿子，告诉妈咪谁打你了？啊，这个小坏蛋就是你儿子吧？你怎么教育他？你知道我老公是谁吗？你们赶紧给我儿子道歉。是你儿子先动的手，我不管你老公是谁，我的儿子绝对不会向你儿子道歉的。你，你想干什么？你想干什么？你好大的胆子，你竟敢推我！你们给我等着，我马上叫我老公来教训你们。欢欢。你带着小天先去那边歇歇，这件事情我来处理。她老公看来头不小，我们还是报警吧。这种小事不用这么麻烦，去吧。好，那我带小天先去旁边休息，你有事就直接报警。你知道江城最大的财团博士集团吧？我老公就是博士集团的高管。你现在跪下来给我道歉，我就不和你计较了。那我还是等他过来吧，我倒要看看他怎么教训我。敬酒不吃吃罚酒，给我等着。怎么了，老婆？是谁欺负你跟儿子？老公，就是他。我怎么？你怎么在这儿？你也来逛街？对不起，对不起，是我老婆不长眼冲动了你，我给你道歉。老公，他他是你老板。闭嘴。还不赶紧给伯总道歉！不用了，你们赶紧离开这里。这件事情不要对外说出去。好的，好的，我们保证守口如瓶。哎，对对，走。你怎么解决的？他们好像很害怕你的样子。我跟他们说，现在是法治社会，不是谁说话越大声就越有理的。越是身份地位高的人，就越在乎自己的脸面。爹地，你真厉害！小天，以后有人欺负你，就跟爹地说，爹地保护你。妈咪，我想去游乐园玩。好啊，妈咪现在带你去。啊、妈咪，你没事吧？是不是脚崴了？欢欢，咋没事吧？没面子，不能去医院。没事，不用去医院。爹地，赶紧把妈咪抱起来，妈咪走不了路了。我穿什么戴着都是黑袍，是不是？这不是罗一涵吗？他为什么和一个女人在一起啊？他抱着那个女人是谁啊？为什么和一个女人在一起啊？
，他抱着那个女人是谁啊？那个是沈欢，前几年欠了我们家好多钱，所以我对他印象深刻。沈欢，嗯，我好像听过这个名字。我跟你说，他就六年前被陆林川退婚的那个女人。陆林川真狗啊，跑来追求你，你拒绝了他以后，去追求穆诗诗了。哼，原来就是他呀。嗯，不过。陆林川都看不上的女人，为什么会和薄叶寒在一起啊？没看他俩身后跟个小孩吗？肯定是想靠孩子上位。什么？你说那个小孩是薄叶寒的儿子？怎么可能？静烟，你别生气，那个沈欢哪哪都不如你，肯定是薄叶寒眼瞎了。不过，我还是要搞清楚这件事到底是怎么回事。我自己来擦就好了。别动，快擦好了。叶寒，谢谢你。我是你老公，这么客气干嘛？小姐走一下，要是还痛的话，就得去医院了。小心。哎，你这边。呃，你没事吧？我没事，脚没事吧？哦，我脚也没事。你给我擦完药之后，好多了。呃，要不我送你回房间休息吧？啊、哦，好。要不今晚我就在你房间休息，方便照顾你。我的脚真没事，不过。看在你这么想照顾我的份上，那我就答应你吧。我是真的担心你，才……你别想歪了。怎么办？我想歪嘞。那好吧，反正我都被你带歪了。小月，你怎么来了？欢欢，我昨天发现了一个很重要的问题，必须要当面告诉你，所以我一大早就赶紧过来了。什么事啊？你搞这么神秘？嗯，你老公呢？他在家吗？在呢。你要说的是跟他有关？对，你之前不是查了陆林川的开房记录吗？查出好多条记录，我就灵光一现，查了一下你老公的。结果你猜怎么着？把你查到记录给我看看。嗯，他的记录倒是不多，但是都很微妙。他所有的住的房啊，都是一个叫金倩倩的女人开的。我查了一下这个金倩倩，结果你猜猜我发现什么？小月，你能不能一次性把话说完呀、啊？那这个啊，就是金倩倩的资料。她是博士集团的高级秘书，学历、身份背景、家庭地位、长相啊，那都是一流的。你老公之前跟她一起开房，这说明什么？他们俩有不正当的关系。对，我只能帮你到这儿了，剩下的呀，你自己去逼问你老公吧。好了，欢欢，那我先去上班啦。去吧、嗯。小天，拜拜，拜拜。妈咪，爹地还没有起床吗？小天要去打预防针啦。他还没有起来呢，小天真乖，到时候打预防针的时候不准哭哦。小天才不会哭呢。小天，来，我们该走了。嗯、小天呢？刚刚我在楼上听到他声音了。李管家带他去打针了，去吃早饭吧。这个是什么？先吃早饭吧。好。不行，我要现在说。你给我解释一下，你
你跟这个金倩倩到底是什么关系？你不是说你没有谈过恋爱吗？你查我开房记录了？哎，还真不是我查的，是我朋友拿给我的。薄叶寒，你到底还有多少事情瞒着我？我可以解释的，我跟他不是你想的那种关系。好啊，那你解释。你要是今天解释不清楚啊，早饭你也别吃了。这样吧，我打个电话把他约出来，我们三个人见面聊。我一个人说不清楚。好，我现在去楼上换衣服。喂，金秘书，我等会儿发个位置了，你过来跟我老婆解释一下。我走。嗯嗯。他叫你博总，沈小姐是这样的，呃，我喊他博总呢，只是一个普通的称呼，我喊公司其他同事也是这么称呼的，呃，什么张总啊、李总啊，呃，其实他们都是公司的小员工了。你在博士集团上班？啊，对。是啊，他是我们集团旗下一个子公司的小员工了，呃。那个，我不只给他开过房，我给公司其他员工也开过房。因为我开房的话呢，可以直接走报销的。金秘书，你们公司老板叫什么名字啊？也姓博吗？金秘书，你们公司老板叫什么名字啊？也姓博吗？呃，金秘书，你别紧张啊，想清楚了再回答，慢慢想。嗯，我刚才仔细的想了一下，嗯、呃，我确实不知道我们公司大 boss 的名字，哎，因为我的级别也不够高嘛，然后平时也接触不到他。就算你接触不到，不可能连你老板名字叫什么也不知道吧？呃，是这样的，我们集团呢有很多的股东，有的股东有管理权，有的股东没有管理权，有管理权的股东呢也不一定是占比最高的。啊、嗯，总之就是这个情况很复杂，也不是我一个小秘书三言两语能讲清楚的。叶寒，之前是我误会你了，我不知道你在博士集团上班。其实我之前就有调查过你，我知道你们博士家族呢是一个很大的家族，你可能是你们那个大家族里边混的。最不好的那个，嗯，嗯，哎，其实你完全可以辞掉工作来我公司上班的。啊啊，对不起，博总，我不是故意的。啊啊，对不起，博总，我不是故意的。嗯、呃，那那个，不好意思，我喊错了，不是博总，是博先生。那个，我就先不影响你们约会了啊，我先走了。他好像有点怕你，也不一定是怕我，说不定是怕你呢。毕竟你是天悦集团的老板，自带女强人气场，是人都怕的嘛。你怎么知道我是天悦集团的老板？你调查过我？博叶寒，你怎么调查我的？我在国内也没有亲戚，好朋友也只有林月一个。你是天悦集团的法人，上网很容易查到的。行吧。那你要不要考虑来我公司上班呢？嗯，我还是选择自力更生吧。好，我尊重你。对了，你的脚怎么样了？嗯，好多了。不过晚上还得上药，我们吃完了就回去吧。好。老聂伯伯，我们出去玩一会儿吧。嗯，这个我先给你妈打电话，她同意了才可以。我妈咪肯定会同意的。先打电话。李叔，你怎么在这儿啊？听说沈欢回国了，是真的吗？你是？我是小雅呀，之前沈家欠了五千万，拖了一年才还的。哦，我记起来了。你以前跟我们家大小姐关系很好的，是、啊。可是自从沈家落败，你就跟我们大小姐不来往了。李叔
，沈家欠了那么多钱，我也很为难呀。那个沈欢最后怎么把钱还上的？小姑娘，就是糖呀。妈咪说了，我不能吃陌生人的东西。你的妈咪是沈欢吧？你认识我妈咪吗？嗯，不认识，但是呀、啊，我听说过。你干嘛揪我头发？小天，怎么了？这个阿姨揪我头发。你是谁？怎么欺负我们家小少爷干什么？我没有，我看他头发上有东西，我拿下来。李叔，他是我朋友，怎么会欺负小天呢？那个，我们还有事儿，先走了。刚才好险，差点就被那个管家发现了。现在拿到了小天的头发，可是还需要博叶涵呢，才能送去做亲子鉴定。博叶涵可马上就要做体检了，我可很容易就能拿到他的血液样品。燕燕，你怎么知道博叶涵去做体检了呀？他们家每年做的体检可都是在我叔叔的机构里做的。你消息好灵通啊！那我们很快就知道小天到底是不是博叶涵的儿子了。咦，哎，你回来了，妈咪，今天小天打针没有哭哦，宝贝，真棒。那下次小天打针，妈咪陪你一起去好不好？弟弟，我想吃葡萄。来，弟弟给你剥。小天。我们刚才碰见朱小雅了，朱小雅问了我一些关于你的问题，但我都没回答她。朱小雅，我跟她很久没联系了。她现在是江家千金的小跟班。哪个江家千金啊？做日化的江家，江家千金叫江烟，据说经常上热搜。你这么说我就有点印象了。我在网上看过他的新闻，他家特别有钱，经常在网上炫富。对，您不是带小天去医院打针吗？怎么会碰到他们呀？他们去逛街和我们遇上的。那个江家千金刚才还想给糖给小天吃，不过被小天拒绝了。李叔。我们家跟江家没有交集吧？没有，那应该只是碰巧遇到的。嗯，你先去忙吧。好。来，尝一个。这不是好酸啊？酸吗？小天都说不酸。小天他爱吃酸的。哦，难怪。来，去找李叔问。对了，最近我们公司组织体检、嗯，我就跟公司一起去了。到时候等体检报告出来，我再给你看。好，其实我之前在国外啊，就做过一次全面体检了。那你就不用再做了。我怕国外的体检单你看不懂。我相信你很健康，我就不看你体检单了。其实我身体没有那么健康，身上小毛病挺多的。小毛病每个人都有。只要不是大问题就行了。你嘴这么甜，你真没有谈过恋爱？当初你上电视征婚，还是我奶奶偷偷投递的资料。就算你不相信我，总该相信一个七十多岁的老人吧？要不是我真的情况比较棘手，我奶奶总不让我跟一个已经有了孩子的女生相亲吧？你都这么说了，那我就不应该怀疑你。对了，你奶奶知道我们结婚了吗？我跟他说了，不过还没跟我爸妈说，他让我们先好好相处，等确定没问题了再跟其他家人说。好，老板，这是您的体检报告。老板，我跟您妈报告的时候碰到了江小姐。江烟，对，他好像也是去拿报告的。他问了一下您的近况
，说上次给您发消息，怎么没有回他？你怎么跟他说的？我说您工作比较忙。上次他在路上碰到了小天，也不知道是巧合，还是知道了什么消息。您跟沈小姐结婚这件事情，除了我跟您奶奶之外，好像再也没有人知道。沈小姐甚至不知道您的真实身份，那更加不可能乱说了。希望是这样吧，江烟这个女人很复杂，我不希望她去翻身回来。沈小姐也不是简单的女人，沈氏集团六年前破产清算的时候欠了三亿多的外债，她当时选择出国，所有人都以为她是去为了逃外债，谁知道过了一年多，她竟然把账都还清了。您就不好奇，她这钱怎么来的吗？我连她的孩子怎么来的都不在意。你觉得我会在意他的钱怎么来吗？也是，您跟沈小姐也没什么感情。我不在意，是因为我喜欢他。正因为我喜欢他，所以我不在意他的过去。老板，您跟沈小姐认识也没多久啊，怎么就那么喜欢他？您应该不会是被……你想说什么？前几天金秘书来问我，说您是不是被沈欢下了降头？他说您每一次跟沈欢在一起的时候，就跟变了个人一样。怎么，你们工作跟谈恋爱都是一个状态？行了，你们在背后议论我可以，但别在背后议论沈欢，他不是你们想的那种人。好的，老板。你被气坏了身体。虽然沈欢给博叶涵生了孩子，但博家并没有接纳他，要不他俩也不会偷偷在一起。博家会不知道小天是博叶涵的儿子吗？这件事的确怪异，怎么可能？如果博叶涵不知道小天是他的儿子，那他为什么会和沈欢在一起啊？沈欢聪明又漂亮，勾引一个男人很简单的。你的意思是我没脑子了？燕燕，我不是这个意思，啊，也可能沈欢不知道小天是博叶涵的孩子，要是知道的话，他可以靠小天进入博家呀。你这分析也太扯了，沈欢怎么会不知道小天是他和博叶涵的种啊？燕燕，我给你看个视频。小朋友，你叫什么名字呀？我叫小天，是来为我妈咪征婚的。那你爹爹呢？我爹爹死了。妍妍，小天在电视上说他的爹爹死了，肯定是沈欢平时就这么跟他说的。要是沈欢知道他的生父是博叶涵的话，他肯定不会这么做。你如果真是你猜的这样，那事情可就没那么糟事。我只需要不知不觉的把那个小东西处理掉就好。妍妍，你身份尊贵。这件事儿，你不用你亲自动手。当然了，这件事情你替我去做。我我哦，我之前跟沈欢关系很好的，我让你替我做事是在给你机会。你要是不帮我，我以后都不需要你了。燕燕，你可以借刀杀人。前段时间陆林川和穆诗诗结婚的时候，沈欢就大闹了一场。把陆林川的颜面都丢光了，陆林川肯定对他怀恨在心。欢欢，快来快来！他们啊，是我节目组的工作人员。因为你们是在我们节目组相亲成功的嘛，所以啊，就喊你起来庆祝一下。大家好，我是小丽的多年朋友。今天大家吃好喝好，我买单。哎，我喊你过来玩呢，怎么能让你请客
，今天我必须买单。是你们节目让我找到这么满意的老公，虽然他只是个普通男人，但是啊，他温柔又不单。博总，您来了，您之前存在店里的酒要给你拿过来吗？博总，博总，博总，小月，你是不是也很惊讶？嗯、我上次听到别人叫他的时候，我特别惊讶。不过啊，这就是个普通称呼，你要是想，我也可以叫你名字。嗯、哦，好，原来是这样啊！我还以为你老公什么时候成了大老板了，吓死我了。博总，您的酒要给你送过来吗？送来吧。你上次没喝完的酒，可以拿过来给我们喝吗？别浪费了。行，那送过来吧。哎，好，请稍等。伯仲，你的酒。我靠，八二年的拉菲，真的假的？不假的，真的。啊，酒是假的。我刚刚说他是真的，是因为担心说真话，客人没面子。这样啊，那那别喝了吧，小心喝了中毒。保证，我我可不可以把酒捡回来？我我自己喝，我不怕中毒。你们以后啊，不要再用真酒瓶装假酒糊弄人了，你们这样很不好的。哎，有办法，知道了，下次不会了。哎，那我们玩真心话大冒险吧，怎么样？好呀，好呀。吴先生，你是写真心话还是大冒险啊？如果两个都不选，是不是喝酒就行了？那怎么能行？你要是喝醉了，谁送我们黄回家呀？行，那我选真心话吧。好好好，你问。问什么？你就没有什么想知道的吗？应该是。那我来问吧。你第一次是在什么时候？一句，你怎么问这个问题呢？哎呀，这直接才刺激嘛！你是不是不敢说啊？六年前。那你跟那个女人还有联系吗？没有了，我甚至不记得她的样子。你这是收过多少个女的呀？连人家什么样子都不记得了。事情不是这样的，我根本不认识她。这件事情很简单，但是解释起来三言两语也说不清楚。那不就是一夜情呗？说的这么清新脱俗，不是。当时那个女人出了点状况，她的经历怎么和我那么像呢？六年前，我闯入一个陌生男人的房间，让他帮我，于是我怀上了小天。我同样也不记得六年前那个男人的模样了。不开心，叶寒，其实小天的父亲并没有去世，可能他也在这个城市生活。就像你不记得六年前那个女人，我也不记得小天的父亲是谁了。欢欢，这是你第一次跟我提起小天的父亲的事，因为这件事情的确有些荒唐。过去的事就让它过去吧，别再提了。叶寒，以后每个月给你一百万零花钱够不够？你确定要给我这么多零花钱？以后别买假酒喝了。沈焕，你不会对每一任前男友都这么好吧？当然不是啦。你是我老公，跟男朋友不一样，而且我也只有陆林川一个前男友。我跟他在一起的时候，我还没工作呢，都是我爸给的。欢欢，你家出事之后，日子挺不好过的吧？嗯，我爸妈接连去世，的确对我打击挺大的。不过现在好了，有你有小天，我觉得很幸福。欢欢，我以后会让你更幸福的。
怎么睡到十点了？太不娇气了。老婆，这是我的体检报告，请查收。我先去上班了，看你睡得很香，就没叫你。你好好休息，韩。这男人还挺健康的嘛，他怎么也是二 H 阴性血，跟小天的血型一样，怎么会这么巧啊？算了。他现在应该在上班，就不打扰他了。喂，红恒。小月，我要他的体检报告。他既然和小天的血型是一样的，血型一样也不是什么大事啊，你怎么这么惊讶？可是这种血型是很罕见的。那这还是有点巧了，难怪你这么惊讶。我在想，博叶涵会不会是小天的亲生父亲？那既然你怀疑的话，你让博叶涵去跟他做个亲子鉴定呗。博叶涵那么听你的话，他肯定愿意的。嗯，他现在上班，等他晚上回来，我再跟他说。欢欢，要是小天真的是你跟博叶涵的孩子啊，那你跟博叶涵就是命中注定要在一起的。虽然这件事情想起来有很多不合理的地方。但我希望是他。喂，小天妈妈，小天到家了吗？老师，这不是现在还没有到放学的点吗？小天是出什么事了吗？不是您让朋友来把小天接走了吗？我什么事让我朋友把小天接走了？老师，你怎么随便让人把小天接走呢？那会我给您打了电话了，可是没打通。呃，那个人拿出了您的合照给我看，他说是您很好的朋友，我也就没多想。那是我在开会，手机静音了。你现在马上查监控，把那个人照片发给我。顾廷川，你居然敢绑架我儿子！跟叔叔一起，你很快就能见到你妈妈。叔叔，你不是说你带我去妈妈的地方吗？你骗人！小兔崽子，你别急，你妈妈马上就来找你。这个叔叔是坏人，我要赶紧逃跑。沈欢，没想到，你居然还真的有这么大的儿子。陆林川，你现在赶紧把我儿子放了，不然我马上报警。你在威胁我？你报警啊！你报警一下试试。你只要敢报警，我立马弄死你儿子。不要陆林川，我求你放了他！我不报警，我不报警了。哎呦，看来这孩子还真是你亲生的呀！看把你急的。谢谢。沈涵，从你上次搅黄我的婚礼现场，你就应该知道，早晚会有这么一天。我给你发个位置，你立马过来，否则。你只能见到你孩子的尸体。小兔崽子，你又怕？
跑哪儿去了？你小子又在搞什么鬼？叔叔，你喝我水呀、啊！你以为你在马桶里舀的水，当我不知道？哎哎，你对不起，叔叔，你快去换裤子吧，别让人看见了，还以为你尿裤子了。给我等着，我一会儿来收拾。哎，小朋友，你怎么一个人啊？你爸妈呢？我得赶紧走，不然坏人叔叔就来抓我了。啊，你别怕，阿姨带你下去。经理，这小朋友说有怪人要抓他，所以我就把他带这儿来了。别害怕，小朋友，你告诉叔叔，你爸爸妈妈叫什么名字？哦，爹地叫博一涵，我妈咪叫沈欢。那你知道他们的电话号码吗？我只知道妈咪在国外的电话号码。回国之后，妈咪换了新的电话号码，我还没记住呢。这不知道电话号码就不好办了呀。经理，要不报警吧？我爹爹说他会保护我和妈咪。小朋友，你在说什么？我爹爹在博士集团上班。叔叔，你带我去博士集团找我的爹爹吧。好吧，我带你去吧。啊，阿姨，你先去忙吧。好，张总，你们什么人？知道这是什么地方吗？你好，呃，请问你们公司有没有一位叫做博叶涵的员工？这个小朋友在我们酒店走丢了。他说他爸爸叫博叶涵，在博士集团上班，所以我就把他带过来了。这里确实有个姓博的，但那个人是我们大老板。发生什么事了？这个男的带着一个小孩来找博一涵，我寻思着我们公司除了老我们老板，也没有其他人姓博了。你们找博总干什么？他又是怎么回事？他说他爸爸叫博一涵，难道博一涵就是你们公司的大老板？你们老板未婚未育，怎么可能有这么大的儿子？你们两个人到底什么身份？我是对手公司派的吗？我真的是带这个小朋友来找爸爸的。如果你们不相信的话，我们现在就走。站住！你们如果不说说真实身份，那我只能报警了。我爹爹就是博叶涵，他就来这里上班。想当博总的儿子，下辈子吗？臭小子，跑哪儿去了？妈的，让这兔崽子给跑了！我马上就要来了，我怎么办？陆明川，你把我儿子还给我！你要是想报复我，你冲我来就行，抢我儿子不算什么男人。陆林川，我儿子呢？你放心，我把他放在了一个非常隐蔽、非常安全的地方，只有我知道。你到底想干什么？嗯、以前你跟我在一起的时候，碰都不让我碰一下，结果现在倒好，孩子都这么大。你是在逗我玩吗？孩子是我跟你分开之后才有的，陆林川，我从来没有做过对不起你的事。那搅黄我婚礼这件事儿，又怎么算呢？沈欢，今天就让你付出代价。张助理，这两个人十分可疑。他说他是丽晶酒店的经理。这个小孩是他捡来的，最可笑的是，这个小孩说他爸爸叫博野涵
，笑死我了！我怎么不知道伯尊有这么大的儿子？要不我现在报警吧？你们闭嘴！辛苦你了，你先去忙吧。你是小天吧？叔叔，你认识我了。你妈咪是沈欢，对不对？你认识我爹你吗？我妈咪有危险，我是来喊他救我妈咪的。你妈妈在哪儿？你带我过去。我爹你吗？还有一个重要的会议，走开。你放心吧，我也能救你妈妈。宝贝，你去哪了？你吓死妈咪了！妈咪还被坏人抓走了呢。钱小姐，你怎么受伤了？先生，是您救了小天。你要多少钱，我都可以给你的。妈咪，是我自己逃出来的。这叔叔是我从爹爹公司找来救你的。钱小姐，小天真的非常聪明。他让酒店经理带他去博士集团找博叶涵，刚好我也认识他，所以我就让他带我一起过来了。原来你是叶涵的同事，啊，谢谢你。没事，你手臂受伤了，去医院处理一下。小伤，不碍事的。既然小天找到了，那我们就先走了。我送你们回去吧。不用了，今天已经够麻烦你了。啊，对了，你叫什么名字啊？改天我让叶涵亲自来谢谢你。不用不用不用，这些都是我应该做的，你们千万不要感谢我。啊，好吧，谢谢你。竟然是陆林川绑架了小天，简直是不知死活。好的，宝贝啊，妈咪没事啊。妈咪，你撒谎，你都流血了，怎么可能不痛呢？这没事。爹地，刚才有个坏蛋叔叔把小天抓走了，还把妈咪弄伤了。爹地知道了，爹地会去找起那个坏蛋的。叶寒，你不用去找陆林川报仇，我已经把他揍了一顿，估计他伤的也不轻。你不跟我说说到底怎么回事吗？我学过一点防身术，陆林川他想欺负我，可是他根本不是我的对手。我问他小天的下落，他打死都不肯说，所以我就下手重了些。可你还是受伤了，沈欢，下次再遇到这种事情，你最好报警。我有想过报警。可是他拿小天威胁我，你怎么不给我打电话？我这不是一时半会儿没想起来吗？你是忘了还有我这个老公吧？我的确是忘记了，可是小天没忘记啊。他逃出酒店之后，就马上去你公司找你了。没找到你，他就找到同事来帮忙。你到时候帮我查一下那个是谁。咱们还得感谢他呢。我知道了，还好没有白疼小天，他可比你有心多了。我这不是不想让你操心吗？对了，叶涵，你跟小天都是稀有血型，你说巧不巧？小天也是爱吃阴性血。是啊。我要回房间换衣服。你进来帮我。好，小天，去找李叔玩。叶涵，我想让你跟小天去做个亲子鉴定。你怀疑小天是我的孩子？算是我痴心妄想吧。不过，我真的挺希望你是小天的亲生父亲的。我不敢想象，如果小天真是我的孩子，我会是什么样的心情？说不定我会高兴的昏过去
，我看你现在就有点昏了。其实像这样的概率真的很低很低，不过做一个亲子鉴定也无妨。行，那我们明天去吧，今天也晚了。明天是工作日，你又要上班，小天又要上学，等哪天休息再去吧。行。这个陆林川真是个废物，这点小事都办不好。早知道，就让他把小天绑来，我们来处理。燕燕，我们现在该怎么办呢？以后再想见见小天，可就难了。武林川被沈欢打到住院，这口气他能咽下？他是个废物，可他老婆可不见。穆诗诗，好、哦，她是傅叶寒的外甥女，确实接近小天容易的多。哎，啊，你一会儿。去医院看望陆明川，就这样吧。小雅，啊、哦，诗诗，既然你来了，那我就先走了。李三，你跟他很熟吗？哦，不是很熟，刚做检查的时候碰到的。哦，你怎么被打成这样啊？报警没有？没有，只是今天的事儿让你担心了。到底是怎么回事啊？我听说你是被沈欢打的，他为什么要打你啊？还有，你之前他为什么不跟我汇报？诗诗，这件事情很复杂。沈欢。用孩子威胁我，没想到他居然偷偷生下了我和他的孩子，而且那个孩子现在已经五岁了。你说什么？沈欢给你生了个孩子？是啊，而且更过分的是，他现在居然跟你舅舅勾搭上了。我舅舅？我舅舅那么多，你说的是哪个舅舅？我叶涵。不可能，我舅舅那么有钱，怎么可能会喜欢一个生过孩子的女人？所以沈欢现在想把孩子给我。但是我们现在已经在一起了，你肚子里孩子才是我唯一的孩子啊！沈欢这个贱，他真敢把孩子给你，就不怕我折磨他的孩子吗？所以今天就是因为这个事儿跟他闹得非常不愉快，他还说了一句非常过分的话。什么话？他说，那个孩子是我的，就算孩子不在我的身边。最后，也可以分到我身上。你们是要气死我吗？早知道你跟他有个孩子，我根本就不可能嫁给你。诗诗，你别生气了。你现在怀了我们的孩子，你不要动了胎气。我发誓，我以后只会对你和你的孩子好。至于沈欢，他现在已经有了你舅舅。你在胡说什么？我绝对不可能让我舅舅娶她的。但是你舅舅不会听你的。那我就去找舅公跟舅婆，他们也绝对不会让舅舅娶这样的女人。诗诗，现在我们的重点是沈欢那个孩子。我虽然那个孩子是我亲生的，但是我肯定不愿意承认那个孩子啊。你是想要除掉那个孩子？不然沈欢以后只会拿孩子威胁我。我们现在已经在一起了，我只想跟你好好的，我不想我们的生活被其他人所打扰。你先好好养病吧，这件事情我要考虑一下。好。喂，妈。你跟爸回来了，什么时候的事儿？怎么这么突然？听说你找了个对象，我和你爸呀就连忙赶回来了。你起床了，赶紧回来，我们好好聊聊。好，你一个人回来就行了。知道了。婉婉，我爸妈知道我们的情况了。
我得回去跟他们说一下我们的事情。需不需要我陪你一起去啊？不用，这种小事就不麻烦你了。现在时间还早，你要不再睡一会儿？我睡不着。你爸妈是不是不同意我们在一起啊？毕竟我还带了个孩子。别胡思乱想了，等我跟他们说清楚了，再带你回去见他们。哦，对了。我给你的钱，你千万别省着点花。到时候啊，你回去的时候也给他们买点东西。好。你好呀，听说那个欢欢的前男友是诗诗的老公，这个是真的吗？是有这一回事，不过他们六年前就已经分手了。哎呦，他未婚带个孩子，本来就招人闲话，怎么还有这一层关系啊？奶奶，这件事你别管了，我来跟爸妈说。我怎么能不管呢？是我让你跟欢欢结婚的呀。如果我真的不喜欢沈欢，就算您逼我，我也不会跟他结婚。我是真的喜欢他才跟他在一起的。嗯，那也是。待会跟爸妈好好说啊，别吵架。好。你喜欢沈欢什么？她很漂亮。是的，她很漂亮，而且她很独立，有自己的事业，从不依附于任何人。我知道沈家，听说过他爸爸的事。他爸爸是搞研发的，结果资金链断了，研发也没搞成，最后跳楼了。妈，他爸爸的事跟他无关，而且我也知道他跟陆林川好过。他们何止是好过，他们都订婚了。最后是陆家退的婚，这件事情闹得人尽皆知，而且他还带个孩子，这个孩子是陆林川的吧？别人不要的女人，你娶回来？老婆说不是，是不是就不是？我得到的消息，说的这个孩子就是陆林川的，人家不要的女人，你娶回家。叶涵，我们伯家丢不起这个人。你们离婚吧，爸，你说句话呀。啊，我在这个事情上保持中立，呃，因为闭嘴。哎，你能不能让我把话说完了点？啊，你态度正确，你把孩子离婚以后就再也上。了。他不找就不找，他单身一辈子也好过我们被人耻笑。我从来就没这么丢人。我说你这么不理智呢？啊！抛开沈欢过不说，沈欢是个女人，对吧？以后呢，也给咱们儿子也生个儿子，我们有机会呢，还可以抱个孙子，是不是？是。停停！哎哎，快快去你妈包里把药拿出来，高血压发作了，快快快！行行行。别急，别急，别急！多多多大事儿啊！妈，你住院了怎么没跟我说啊？我这不是怕你担心吗？没想到你居然背着我们，我们结了婚，你眼里还有没有我们这个父母？那不是我跟沈欢认识时间不够长，还不够了解。我想跟他相处一段时间，等确定没问题了再跟你们说吧。不够了解你都能结婚，你怎么这么冲动啊？你还是不是我儿子？沈欢他不知道我的真实身份，他以为只是普通的工薪族。我跟他在一起特别轻松。所以，你不是喜欢沈欢，你喜欢的是你这种普通男人的身份，对吗？可以说两种因素都有吧。他不仅给我零花钱，而且特别关心我。我以前从来没有过这种感觉。牛啊，儿子，你能把被女人包养说的这么清醒多多？喂，为父，我没有你这个口相。你们两个都给我滚开！哎哎，你再去去去哪呢？说说说，不管了，不管了。爸，你不去哄哄妈
，就他这个脾气，谁哄都没用。除非啊，你答应他的要求，和沈欢去离婚。我不会跟沈欢离婚的，我很确定，我非常喜欢他。嗯，呵呵既然你这么确定呢、啊，那就不用管你，生气点气，说不定呢、啊、没什么改变，就自然就不管了。不过我还是希望您跟我妈能接受沈欢，她真的很好。嗯，对。他有个儿子，怎么样？挺好相处的，特别可爱。拿我也没拿当外人。看得出来呀、啊，你这几天还是比较开心的。对了，嗯，沈欢的事是谁跟你们说的？哦，是那个叫什么那个诗是吧？他说啊，你跟沈欢在一起，然后说了好多沈欢的坏话，你妈没听呢，就气得受不了了。牧师是脑子进水了吧？哎，你有没有考虑过？外面的人是怎么想的？我不在乎。嗯，行，你去上班。等这件事啊，你妈妈消了气以后，看这件事怎么处理啊。对。对了，爸，嗯，要是我妈有任何行动，记得第一时间告诉我。我不了，我不了。喂，叶涵，你跟你爸妈聊了吗？我爸没问题，主要是我妈有点生气，她可能怪我没有提前告诉她吧，所以我打算给她一段时间，让她好好想清楚。你得哄哄你妈呀，你这样冷处理，你妈能平复心情才怪呢。我让我爸去哄吧，放心，我爸肯定帮我。好吧，我觉得你妈妈建议，可能也是因为我带着个孩子。他有点介意，但是你不用担心，他们平时也不怎么干涉我的生活，只要给他们一点时间，他们肯定能想开的。好，如果需要我出面见面跟他们聊聊的话，你跟我说。不用，你只要处理好自己的事情就行了，其他杂事我来处理。嗯，好。老板，这周六有一个慈善晚会，主办方邀请您去参加，您去吗？去吧。好，那我去跟他们说。叶涵，他爸妈回来了，但他妈妈不太喜欢。他妈妈眼光这么高啊，连你都看不上。他妈妈是做什么的？不知道，我没问。叶涵让我别管那么多，说他能处理好。哎，那也就别管了。现在啊，很多老人都是这样的，以为自己的儿子呢是天之骄子，人中龙凤，对女方这儿不满意那儿不顺眼的。其实我挺想跟叶涵的父母见面聊聊的，毕竟叶涵现在住我家，还帮我带孩子，我想给他父母一笔钱，让他别为难叶涵。千万别，这样他们会把你当成提款机的。哎呀，欢欢，我以为你在经历陆林川那个渣男之后，就不会这么恋爱脑了。我没恋爱脑，论付出，叶涵付出的比我多多了。你在说什么笑话？你每个月给博叶涵一百万零花钱，你知不知道这笔钱给任何一个人，他们都会愿意为你当牛做马的？他没花，他给小天买零食、买玩具，他真的挺不错的。欢欢，你家之前没破产的时候，你也是这样把陆林川夸上天的。好吧，就当花钱买男人服务了晚上我要去参加一个慈善晚宴，可能会晚点回来，你和小天就不用等我了。那我带小天出去玩了。可以，不过要注意安全。好。喂，妈
。叶寒，今天周六了，你在忙什么呢？我这都回来一周了，你也就回家一次，有你这么做儿子的吗？人家都说娶了媳妇儿忘了娘，你这是娶了媳妇儿忘了家呀？是不是打算明天来看您的忙？你今天晚上就来陪我。今晚不行，我有事啊。哎，你有什么事儿啊？爹地，我们晚上到哪里去啊？爹地，我们晚上到哪里去啊？郭叶涵，你居然为了别的女人带孩子，然后拒绝我！你真是个好后爹啊！妈，要不我带小天来看您？你别带那个小兔崽子过来，我不想见到他。<笑>爹地，你和谁打电话呀？你奶奶喽？哎，对了，你想不想见奶奶？爹地，我们还是出去玩吧。行，那咱们就出去玩，走。那不是沈欢吗？他今天穿这么漂亮，是不是来勾引男人的？小雅，嗯，你去把酒泼他身上。这么多人，不太好吧？你怕什么？出了什么事儿，我替你撑腰。好吧，我去跟他打个招呼。好久不见呀，沈欢。你是谁？我是朱小雅呀。装作不认识我，好显得你很高贵是吗？啊，你是小雅呀？嗯，刚才真没有认出来。你是整容了吗？整成这样，得找医生赔钱吧打招呼就打招呼，动手就是你不对了。如果你不会打招呼的话，下次见到我就装作不认识，懂了吗？沈欢，你居然敢侮辱我！不是你先泼的吗？你忘记了？沈小姐，这里这么多人，不觉得很丢脸吗？你们都觉得不丢脸，我有什么觉得好丢脸的？还有，我跟你认识吗？现在不就认识了？我叫江英。不好意思，我并不想认识。你叫江英，之前就是你想给糖给我儿子。早知道那是你儿子，我是不会给糖糖吃。别往自己脸上贴金了，我儿子可不会吃你给的糖。我这有湿纸巾，你要吗？啊，谢谢阿姨。你也是来参加慈善晚宴的？哦，对的，阿姨，你也是来参加宴会的吗？是啊，本来呀、啊，我想让我儿子陪我来的，可是啊，他说他有事儿，气死我。阿姨别生气，虽然身体可不好。听你说话呀，我心里就舒坦。可惜啊，我没有女儿。阿姨，儿子女儿都好，我相信您儿子也有孝顺您的时候。<笑>他以前呀、啊、是挺好的。就是最近啊，偷偷背着家里和一个女人领了证，把我们给气坏了。结婚这么大的事，他都没跟家里人说吗？因为他那个老婆呀，带了个拖油瓶儿。我儿子挺优秀的，这身边条件好的女孩子多了去了，可是他偏偏就找个带孩子的，你说这不是诚心气人吗？可能您儿子跟那个女人性情相投。实不相瞒，我有个儿子，今年五岁多了
。最近啊，我找一个普通男人结婚了。你条件这么好，他家里人知道了，肯定高兴坏了。不像我那儿子，说起来就有戏。你知道他今天为什么没有陪我来吗？嗯，他呀要帮他老婆带孩子。妈咪就在这里呀、啊。对啊，妈咪就在里面。我刚给她发完消息，她没回，应该还在忙。要不我们去别的地方玩？不嘛，我就要进去找妈咪。行，那我带你进去。小天，你一个人在这里先吃点东西，把 B 去找马咪，好不好？别瞎跑，马上回来。舅舅，你怎么来了？叶涵，你来了。我跟牧师是有点事情要说，你们俩离开。舅舅，你要跟我说什么呀？我跟沈欢的事情是谁跟你说的？是谁让你跟我爸妈告状？是林川跟我说的，可是我没有想过跟爸妈告状，我只是怕你被沈欢蒙蔽了双眼。沈欢这样的女人根本就配不上你，我觉得那个江烟就比沈欢好多了。穆师师，如果不是看在你怀孕的份上，我一定要让陆林川付出惨痛的代价。如果你跟他以后再去干涉沈欢，别再叫我舅舅，舅舅，叶寒，叶寒，你是来找我的吗？算你这小子有点良心。弟弟，你找到我妈咪没？啊哈哈哈！呃，小天，这是奶奶。我妈咪呢？小天，妈咪还没找到，我们等会儿再去找，好不好？妈。这是小天，本来呢我们想去找沈欢的，没想到您也在这儿。怎么，见到我好像你不太高兴、啊？没有，哎，您一个人来的吗？爸呢？我现在看见你们父子两个就心烦，找你老婆去吧。走喽。沈欢竟然也来了，不知道哪个女人是他。妈咪，喂，你是来接我的吗？我想你了，妈。走,走。我刚才看见奶奶了。奶奶，车上说。妈咪，刚才我见到奶奶了。奶奶。什么奶奶？嗯，刚才我们在宴会厅看到我妈了。你妈也来这儿了？是啊，兴许你们已经见过了，只不过没认出对方而已。有照片吗？想看看。找看。那、啊、长这样。<笑>怎么了？你别说，我还真见到他了。他还主动跟我说话，把我一顿夸。他夸你什么？他夸我漂亮，又夸我嘴甜。那我要不要把他现在约出来，让你们正式见一面？别，他虽然夸我了，但是也骂了你跟你老婆。要是知道你老婆是我的话，他肯定不会夸我的。你这么优秀，他肯定会接受你。说起来，你妈还挺富态的。打扮都珠光宝气，气质啊特别好，一看就是有钱人家的富太太。我爸比较宠她，花赚的钱都给她花的。原来你这么好，是真的。哎，你夸我就夸我，没必要带上我爸了。爹地，我困了，来，来妈咪这里睡。好，乖，睡吧。叶涵，我们明天带小天去做个亲子鉴定吧
。结果要一周后才能收吧，到时候我们会打电话通知你。好的，辛苦了。哎。对了，欢欢，今晚我得回家一趟，我妈还在气头上，我得回去看看。好，今天我带小天玩。行、哎，我大概晚上回来。其实你在家住一晚也没事的。那我到时候看情况。那我们走吧。我一看你就喜欢呢。这位啊是江烟，我昨天啊在宴会上认识的，我们聊了好久呢，后来才知道啊，你们早就认识了。我怎么不知道你身边还有这么优秀的女孩子呢？妈，我已婚，你想干什么？结了婚可以离婚呀。你看人家江烟呀，不仅呀样貌好，身材好，关键是家世也好，跟你很般配呢。我不会跟沈焕离婚的，您死的是条心吧？叶博涵，你是真不在乎我们国家被人耻笑吗？不怕。哎呀，你跟江烟都没有接触过，你怎么知道江烟比不上沈欢呢？我对这位江女士还是有点了解的。叶涵，你之前关注过我，我好感动啊！毕竟当初诈捐贫困山区上的社会新闻。我不想关注也来了。什么诈捐？字面意思。这，不不不，叶涵，别误会我了，我的钱早就拨给下面的工作人员了，是下面的人贪污了。那深夜飙车撞人呢？呃，是我助理开的车，我已经解雇他。还有霸凌网红事件。不是我霸凌他，是他蹭我的热度的。江野。你不好奇我为什么知道你这么多负面新闻吗？你家里给你找的律师也是我的律师，所以你在我面前再怎么狡辩也没用。叶涵，当时我太小了，这都是很久之前发生的事情了。我现在已经长大了，也成熟了很多。你再给我一次机会好不好？妈，你觉得我跟他还配吗？谁呀、啊？没有个年轻气盛的时候呢。那沈欢还未婚先孕，还生了孩子呢。沈欢就算生了十个孩子，那也是合法的。这喂，蓝小雅，陆林川出院了没有？我要见他。燕燕，你怎么哭了呀？我没有跟陆林川联系，我不知道他有没有出院。我也恨他侮辱我，我受不了这种奇耻大辱。燕燕，你是找陆林川有什么事情吗？他把沈欢那个贱人夸上了天，我一定要找陆林川。沈欢一个教训。好，我马上帮你去联系陆林川。谢谢。沈欢今天又来找我了。他来找你干什么？还不是因为孩子呗。咱们陆家这两年发展的越来越好，我是不想让沈欢那个女人跟他的孩子。来和我们的孩子分家产，那就只能除掉他的孩子了。我也是这么想。你让沈欢把孩子送过来呗。孩子送来了之后，我有的是办法让他人间蒸发。沈欢那个女人是不可能把她自己的孩子送过来的。她想的是，我单独给孩子买一个别墅。她想得美。孩子的事情交给我吧。我是绝对不可能让他的孩子跟我们的孩子分家产的，老婆。那这件事情
，就麻烦你了。我答应你，以后啊，我赚的每一分钱，都按时的上交给你。你的本来就是我的。好，好，好，你说的对。老板，这个周末过得怎么样啊？挺愉快的，你呢？我周末参加了一个活动，哎，我听了一件耸人听闻的事。什么事儿？你知道博氏集团的老板叫什么吗？不用猜，不知道。要不是回国，我连博氏集团我都不知道。博氏集团的老板叫博叶涵，啊，这么巧，跟我老公名字一样。为什么您只觉得巧，而不觉得这个人就是你老公？你又不是没见过他，你觉得他像总裁吗？博氏集团大总裁装成普通人跟我相亲。还在家帮我带娃，他有这么清闲吗？你既然能打听到博士集团总裁叫博叶涵，那你肯定也能打听到他长什么样，对吧？那我打听打听你是沈欢吧？我是博叶涵的妈妈。关于你和我儿子的婚事，我想见面跟你聊一聊。好，阿姨，我正好也想见面跟您聊聊。丫头，是你，好巧呀！你也在这吃饭吗？阿姨，郑重的自我介绍一下，我叫沈欢。您今天中午约的人就是我。你是沈欢，是啊，阿姨，您先坐，我们慢慢聊。你真的是沈欢？是的，如假包换。竟然是你？你是不是早就知道我是叶涵的妈妈了？嗯，没有，是那天宴会之后我才知道的。叶涵说你也去了那次晚宴。之后我让他给我看您的照片，我才知道。沈欢，我承认你很漂亮，但是我不能接受你和我儿子在一起的这件事情。而且你还有一个那么大的孩子。有人告诉我说那个孩子是陆林川的，不是的。那是谁的？这件事我不知道该怎么说。行，那就不说了。阿姨。我理解您，但是我是真心喜欢叶涵的，我也希望您不要生叶涵的气。这里有一千万，您拿去花。你想用钱收买我？收买倒谈不上，准确来说，您现在是我婆婆，我给您钱花也算是孝敬您。你很狂啊！不过，说实话，你这点钱，我还真看不上。您还是希望我跟叶涵离婚？如果我逼他，他就能听我的。我早逼了，儿大不由娘，所以我才找你聊一聊。你到底怎样才肯跟叶涵离婚？除非他离开我，否则我不会跟他分手的。你这么缠着我儿子，你是不是知道他身份了？您儿子是什么身份？不行，我不能说。万一他真不知道，而我现在告诉了他，他更会赖着我儿子了。没什么，反正你们认识的时间也不长，时间久了就腻了。我不着急，我倒是想看看你们能走多久。行吧。
你好，你们老板博雅还在公司吗？啊，你好，呃，请问你有预约吗？没有。啊，抱歉，没有预约的话，我无法帮您传达。你们老板真叫博雅涵吗？啊，女士，您是有什么事儿吗？你认识这个人吗？他也是你们公司员工，只不过我不知道是不是在这栋大厦上班。呃，女士，您到底是想干什么？啊，这个男人是我老公。他也叫博叶涵，你们公司老板也叫博叶涵，你说巧不巧？啊？你啊什么？你认不认识？啊，不好意思，不好意思，呃，其实我是新来的，然后这一块我可能也不太熟悉。好吧，谢谢。啊，抱歉。喂，张助理，啊，刚刚有一位女士拿着博总的照片，说是她老公。他人呢？啊，他已经走了。老板，刚才沈欢来了，他来干什么？他来找您的，他把您的照片给前台看，问前台认不认识你。他知道我们公司老板叫博一涵了。看来这件事情瞒不住了。老板，你在想什么呢？这么专注。今天我跟博远涵的妈妈吃了个饭，他说了，他说了一句很奇怪的话。奇怪的话？他说什么了？他妈妈说我是不是知道博远涵的身份了？我寻思着他能有什么身份？后面我给他妈妈一千万，他想都没想就拒绝了，这说明他家很有钱呀。一千万说拒绝就拒绝了，那他们家不仅是有钱，还不是一般的有钱。所以我就去博氏集团看了一下，我把博彦涵的照片给前台看，他说他新来的，没有见过博彦涵。嘿嘿。哎，老板，那你是不是有点怀疑这个博氏集团的老板就是你老公了？有点怀疑。<笑>谁买的奶茶、啊？我买的，新出的口味。尝尝。味道还不错。<笑>那当然。你看看你能不能通过关系去把博氏大老板约出来。别说是我约的，嗯，等约出来了，我再去看看。嗯，行，那我找中间人试一试。嗯，哎，老板，如果您的老公真是博士集团的老板，哎，那你是什么心情？是呃惊喜还是惊吓？是开心多一点呢，还是生气多一点？现在还不知道他们是不是同一个人，得到了那一步才知道。好吧。啊！我今天跟你妈见面了。她找的你？算是吧。你们没吵起来吧？怎么可能？我们之前不是没见过，不是跟你讲过吗？那就好。他觉得我们俩在一起啊，就是一新鲜感。等新鲜劲一过，你就会跟我提分手。老板，你别听我妈瞎说，我喜欢你不会因为外界因素而改变的。其实你妈说的也没错，如果我们俩分手也很正常。每对情侣刚在一起的时候啊，都想着过一辈子，但是真正长久的。少之又少，沈欢，你该不会想一脚把我踹了吧？怎么可能？我对你的新鲜感还没过呢。那如果等新鲜感过了之后呢？新鲜感这东西这么玄乎？电话响，先接吧。喂。喂，叶涵
你明天有没有空？我有点事找你。明天什么时候？中午怎么样？好、哦，你有什么事吗？明天见面再说。欢欢，我跟你结婚是真的想跟你过日子，不是闹着玩玩而已。我希望你也是这样。你明天有约啊？是的，一个前辈。我在跟你说我们俩的事，你别岔开话题。我倒是跟你领证的时候啊，也是认真的。我只是说，万一我们分手了，也要坦然接受。我没想过分手的事。你放心，我不会随你说分手的。好了好了，我们不聊这个话题了。嗯。老板，我已经托中间人约了郭一涵，今天中午的饭局。知道了，昨晚叶涵接的那个电话，应该就是中间人给他打的吧？没想到他真的是博士集团的老板。老板，感觉您不是很开心呀、啊？有吗？没有没有没有，可能是昨晚没睡好吧。那中午的饭局，您还参加吗？当然去。哎，叶涵，你来了，快坐，快坐，好久不见，好久不见。我说，这次找我来是做什么吗？也没什么重要的事，这不好一阵子没见到你吗？所以约你出来吃个饭，问问你近况如何。哎，不耽误你时间吧？怎么会呢？本就是应该我拜访您才对啊。只不过最近有些事情耽误了。哦，这次约你出来呢，除了吃个饭，还有一件事。我有一个晚辈，在国外混得不错，这不。刚刚回到国内，想见见你，看未来有没有合作的机会。可以聊聊。嗯，他也快来了。欢欢，好久不见了，你是越来越漂亮了。来，快点坐。谢谢何叔夸奖。这位是，哦。博士集团的总裁博叶涵先生，对吧？是啊，他就是博士集团的总裁叶涵。这位晚辈就是我刚才说的，他叫沈欢，他是天悦集团的总裁。博总，你好。沈沈总你好。博总，你好。沈沈总，你好。你还干什么？老婆，我错了。哎、啊，一涵，你刚才叫了什么？沈欢是我老婆啊。这，博叶涵，你骗我有意思吗？老婆，我真不是想故意骗你的。当初那资料不是我写的，是我奶奶投递的，而且我也没跟你们说过我真实身份，是你闺蜜误会，以为我是销售员的。她误会你，你自己不知道解释吗？我当时觉得挺好玩的，就没有解释。欢欢，我真不是想故意欺骗你才隐瞒身份的，我是真觉得当普通人挺有意思的才。嗯、那你就继续去当你的普通人吧。我还有事，恕不奉陪。王一涵，他现在在起头上，你让他冷静一会儿吧。何叔，您跟他是什么关系啊？我和他爸爸认识，这次是他的助理找到我。
，让我帮忙组个局。怪我，我应该主动跟他坦白我的身份的，而不是等他来揭穿我。<笑>别怕，他现在在气头上，你让他冷静一会儿，然后呢，你的诚恳道个歉，他会原谅你的。哎，老板，老板，看清楚了吗？她是你老公吗？阿奇，你在这里等我，就是为了第一时间知道这个问题是吧？哎呀，老板，如果您的老公是博士集团的老板，那咱以后在国内就能横着走了。我是螃蟹吗？我要横着走？你不觉得他隐瞒我这件事情很过分吗？老板，你知道他身价有多少吗？多少吗？他超有钱,有钱的。哎，所以啊，他比一般人的防备心啊要重一点，我就非常理解他这种隐瞒身份的行为。嗯，我知道你是什么意思，但我也不是那种人啊。哎呀，老板，我当然知道您不是这种人了，但是博叶涵他不知道啊啊，所以啊，您要设身处地的站在他的立场想一想，如果他不装作普通人，他怎么知道你是喜欢他的钱呢？还是喜欢他的人呢，啊？那你是被他收买了吗？呃，我可没有，老板。在您告诉我答案之前，我根本不知道他是博士集团的老板。嗯，他还不追上来，我是不可能原谅他的。哎，老板，哎哎，老板，小田真棒，这条项链呢，真好看。你妈咪过生日的时候啊，能够收到你亲手给她做的项链，她会非常开心的。到时候我要亲手给她戴上。要不要我帮你？不用。你是谁？你拿刀干什么？拿东西，快把小票交出来，我放你一条狗命，不然别怪我手下无情。小天。管家他们现在怎么样了？沈小姐是吧？你儿子还在手术中，管家已经找到补的病房了。段小姐，你说，你和小天怎么会遇到歹徒啊？那个人是来抓小天的，但我不知道是谁派他来的。他想杀死小天，可怜的小天，他被歹徒刺了两刀，我我心疼死了。小天，小天，他不会有事吧？对不起，大小姐，是我，当时我的错，我错。不怪你，我说，我没有怪你，您在这儿好好休息，等修养好了，我找几个保镖。以后再也不会出现这种事了。七，大小姐，您先休息。家里怎么没人啊？欢欢，对不起。叶涵。小天出事了！你说什么？小天出事了？你们在哪儿
七月。好，我马上过去。婆婆，小天怎么样了？小天失血过多，现在在重症监护室。我跟他嘴型是一样的，我可以输血给他。医生建议小天做骨髓移植，因为小天本身就有再生障碍性贫血。我可以移植我的骨髓给他。沈欢，你先别哭了啊！我一定会想办法救小天的。呀。谢谢你，不用谢。老公，我今天派出去的人啊，刺了小天两刀，说小天流了好多血，虽然及时送到了医院，但应该救不回来了。老婆，你真厉害。哎，对了，那你找的那个人现在在哪？可不能让别人发现是我们派出去的人。你就放心吧，我给了他一大笔钱。他现在呀、啊，应该已经在出国的飞机上了。那就好。他之前破完我的婚礼，这个仇我终于报。老公，你让我杀掉小天，难道不是因为沈欢拿小天威胁你吗？啊、呃，是是啊，但是他之前破坏我们的婚礼，也让我非常生气。哦，放心吧，沈欢以后啊，应该不会来找你了。不过如果他要来找你，你要跟我说。好，你放心吧，我以后不会再去找他了。嗯。医生，配型结果大概什么时候能出来？至少需要两三天。这三天，小天不会出事吧？我们会尽量保证小天的生命安全。沈小姐，这是你儿子一直在在手机里的东西。小姐，还有半个月就是你的生日，小天他一直想送一份很特别的礼物给你，所以，我带小天去了一家手工店，小天亲手做了一条项链，这个珠子就是那条项链上的。别哭了，如果我的骨髓不能移植给小天，我也会给小天找到合适的适配者。想，到底是谁？是谁要害小天？警方会调查清楚的，你耐心等待就好。走吧。喂，罗先生您好，您上周在我们鉴定中心做的亲子鉴定结果已经出来了，电子结果已经发到您的邮箱。如果您需要纸质结果，随时可以来我们鉴定所领取。好的，我知道了。是谁打电话？亲子鉴定中心，他们说结果出来了。哎呀，我差点忘记这件事情了。结果怎么样呢？嗯，小天是我儿子。沈欢，小天是我儿子。我说我怎么那么喜欢他？当初看他第一眼就觉得很熟悉。沈欢，六年前的经济酒店床褥房间那个女人是你。没想到我们的缘分在六年前就定下了，好在我们顺利领了证，成为了夫妻。欢欢，以后我们再也不分开了。叶涵，当年谢谢你帮了我。如果六年前我没有喝醉的话，我一定不会忘记你的模样的。没事，现在也不晚。对了，我打电话跟爸妈说，他们知道了，一定会很开心。大清早的给我打电话，有什么事儿吗？听说沈欢的儿子出事了，是不是真的呀？是的。这是报应，都说了他配不上，还得非得缠着你。现在好了吧？孩子出事了吧？妈，他孩子就是我的孩子，更是您的亲孙子。我上周跟他做了亲子鉴定，就在刚刚，结果出来了。你你说什么？他儿子
，也是你儿子？你们怎么会有这么大的儿子？啊？你你确定没有搞错？我没有搞错。亲子鉴定结果不会有假。你也见过小天，他长得其实和我有点像。这真是天大的好事儿啊！可可是他现在出事了，到底怎么回事啊？他他在哪儿？我来看看他。他现在医院。医生说他需要做骨髓移植手术，您放心，我可以把我的骨髓移植给他。好，好，好，好，我和你爸爸马上到医院来。叶涵，刚刚你给你妈打电话的时候，医生给我发短信了，说你跟小天的骨髓配型失败了。怎么会？我跟他血型明明一样啊！不是血型一样，骨髓就一定能配型成功的。当年小天确诊为慢性再生性障碍贫血的时候，我就试图给他找过骨髓配型，可是没找到。我一定会给小天找到适配者的，宝贝，这件事情交给我，我一定要救小天。杜明川，你骗我！你说小天是你的儿子，我才派人去杀他的，结果现在怎么变成我舅舅的儿子了？对不起，是我骗了你。小天确实不是我儿子，但是，但是我也不知道小天是你舅舅的儿子。如果我知道小天是你舅舅的儿子，给我一百个胆子，我也不敢动他。你在利用我，你自己不敢做的事情让我去做。我是个孕妇啊，你让我做这么歹毒的事情，你就不怕我们的孩子遭报应吗？是是，听我说，你先别慌。你找那个人不是已经逃到国外了吗？你舅舅就算查也查不到我们这儿来的。再说了，我们两个本来就是一条船上的人，不管是你做的还是我做的，不都是我们做的吗？你以为我舅舅不会查到吗？你太小瞧他了，陆明川，你害死我了！我也是被骗了，都怪，都怪朱小雅和江烟，都怪他们两个。如果如果你舅舅查到我们身上来，我就直接把责任推给他们。你这个蠢货，你为什么要听这两个女人的话？那还不是因为。还不是因为我恨他，还不是因为我恨沈欢。他在婚礼上让我难堪，这是我一辈子的耻辱。说到底还是你没本事。沈欢让你难堪，你去找他麻烦就好了。你偏偏要找人杀他的儿子。陆明川，你最好期待我舅舅不要插到我们头上，否则我就跟你离婚。马上把普通狗。凡是能跟我儿子的骨髓匹配成功，并且成功移植，我奖励他一个亿。沈辉啊，对不起，之前我对你说了一些很难听的话，我向你道歉。阿姨，不用道歉，毕竟您之前不知道小田是你孙子，还叫我阿姨呢。你跟叶涵都领证结婚了，你们呀是合法夫妻，我是你婆婆，你应该叫我妈。妈，哎，欢欢，你放心，以后我一定会把你像亲女儿一样看待的。等小天出院了，你们两个也应该补一场正式的婚礼了。你是我们国家的儿媳妇，不能让人看扁了。等小天好了再说吧，我现在没心情想这些。其实我第一眼看到小天的时候，就很喜欢他，只是碍于面子，不好意思表现出来。小天性格特别好，的确招人喜欢。像你，我现在就想快点找到适配的骨髓，一定能找到的，你放心。我叶涵已经知道小天是他的亲生儿子了，不过知道也晚了。小天现在必须做骨髓移植手术才能活下去。骨髓移植也不是什么大手术，的确，但是没有适配的骨髓，照样做不成手术。就算小天死了，我叶涵也不会跟沈欢分手的。那谁说得准？不过。
。既然我不能嫁给薄烟花，他们两个也别想好过。好，薄烟还为了小天弄砸一个亿，可惜我们家不缺钱。燕燕，你要是能救小天。那你跟博叶涵提任何要求，他肯定都会答应的。是啊，嗯，你说的对。那我们一会儿吃完饭就去趟医院吧。嗯，看看我的骨髓跟小天是不是美。啊，燕燕，你不怕痛吗？就抽个血，再说也不一定是美。好吧，哎，一会儿我也去试试。哎，胡先生、沈小姐，你们怎么还在这里？等合适的骨髓出现了，我一定会第一时间通知你们。你们现在在医院，对小天没有任何帮助，反而给你们增加了麻烦。医生，你们一定要保证让我儿子活着。您放心，我们一定会尽最大的努力。好。婉环，你在家先休息几天。你呢？自杀小天的凶手跑到国外去了，我必须把他抓回来。所以你要出国？我一定要把这个幕后凶手揪出来，不然我咽不下这口气。好，那你注意安全。噔噔噔噔，你今天休息啊？我休年假了。叶寒出国了，他不知道什么时候回来吗？我知道他登机前啊给我打电话让我来陪你的，他这么有心，嗯，你老公啊对你真的很好。啊，其实啊，我在小天出事的时候就想过来陪你的，又怕打扰到你们。我现在啊就想快点找到适配的骨髓，给小天做手术。放心吧，博银行豪掷一个亿给小天找骨髓，肯定能找得到的。哎，对了。小天这次出事，你有没有什么怀疑的对象啊？陆林川。除了他，我想不出来还有其他谁了。这个渣男太恶毒了，他肯定是遭报之前的仇。他不知道你跟博一涵之间的关系吗？要是你跟博一涵之间的关系公开，他见了你得叫你一声小舅妈呢。我现在不想看见他。万欢，你也别太伤心了。以博叶涵的能力，不管谁伤害你和小天，都不会有好下场。怎么办？怎么办呢？我舅舅去国外了，他肯定是去查小天的案子去了。老公，怎么办？我要不去找舅婆坦白吧？是，国外那么大，你舅舅不一定会找到那个人。你镇定一点。要是我爸妈知道这件事情是我做的，他非骂死我不可。陆林川，你毁了我！你现在朋友是人员，就算大家知道这件事是你做的，也不会把你怎么样的。如果，如果真的有那么一天，你就把事往我身上推，你放心，我不会让你一个人面对的。陆林川，我根本就不相信你，你保护不了我的。我要回娘家，我现在就要走。诗诗，诗诗。喂，江小姐你好，我是小天的主治医生，很高兴通知你，您的骨髓和小天的骨髓配型成功，您方便来医院一趟吗？好，我现在就去。喂，张医生，沈小姐你好，非常高兴的通知你，我们找到了骨髓的捐赠者了。太好了，我现在马上去医院。沈小姐，这位就是江烟，她和小天的骨髓配对成功了。沈欢，你说巧不巧，我和你的儿子骨髓配型可是成功了呢。江小姐，之前的事都是误会，我在这里向您说句抱歉。你还真是能屈能伸啊！不过
，我可不是冲着你来的。让我跟博弈谈谈。他出国了，还不知道什么时候回来。他答应你的都不会变，就算他不给你一个亿，我也能给的。振欢啊，我知道你很有本事，赚了不少钱，可是我们江家可不是吃素的。我可不是为了那一个亿来的，你想什么？让我跟博弈谈谈，打电话也行。好，我现在打给他。叶寒，医院那边已经找到了小天骨髓失配的捐赠者，是江烟。真的吗？那是不是马上可以做移植手术了？相信他不要那一亿的报酬，他想跟你谈。叶寒啊，我是江烟。你也知道，我们家不缺钱，所以你给我这一个亿，对我来说也没有什么意义。你想要什么？我想要你。我知道，你和沈欢已经结婚了。但是没关系啊，你们可以离婚嘛。只要你和沈欢离婚，和我结婚，我就救小天。和我结婚，我就救小天。叶寒啊，我知道我的要求是有点过分，但是你还是好好考虑一下吧。叶寒，你马上回国，我们离婚。小天已经不能再等了，他必须马上手术。为了儿子，你就这么轻易的跟我离婚吗？老李想眼睁睁看着你孩子死掉吗？博叶寒，江烟就算提出再过分的要求，我都会答应。我只要我儿子活着。我马上回国。博叶涵回国就和沈欢离婚，等他们离婚了，博叶涵就会娶我。太棒了，燕燕，你爸就是博太太了，我真的太羡慕你了。不仅家世好，还找了个这么棒的老公，这都是天意。那么多人做了骨髓配型都不成功，唯独我成功了。这就是老天爷在帮我，燕燕。你等到跟博一涵结婚的时候，我能当伴娘吗？当然可以啊！你对我的好，我可都看在眼里呢。等我嫁进了夫家，可少不了你的好处。你们确定要离婚吗？确定。沈欢，就算我们离婚了，对我也不要太绝情。江烟那边，我会尽量想办法拖着他。等儿子手术结束后再说吧，我现在没心情想这些。我跟博彦已经离婚了，可以在手术台上签字了吧？可以啊。我出国这几天，陆林川和穆诗诗有来看过小天。小天在重症监护室，不能探望啊。那他们有打电话联系过你吗？没有。你在医院守着，我去跟穆诗诗谈谈。你是怀疑这件事跟穆诗诗有关？我是怀疑跟陆林川有关，但我直接问他，他应该不会承认。所以我打算先从穆诗诗开始下手，把胆子小。好，那你去问问。你在医院有任何情况，随时跟我说。舅舅，你怎么来了？你不是在国外吗？怎么？你看到我很害怕？你怎么突然回娘家了？跟陆林川吵架了？没有，我就是想我妈了，所以回来住几天。舅舅，你想喝什么？喝水还是喝咖啡？不用了。你爸妈呢？我爸上班去了，我妈去打牌了。
啊，舅舅，他们本来准备要去医院看小天的，但是小天现在还在重症监护室，不能探望，所以才没有去医院。坐吧。哎，你现在怀孕几个月了？四个月了。那你知不知道陆林川绑架小天的事情啊？我老公什么时候绑架小天了？我不知道啊。你老公上次进医院，不是因为他绑架了小天被揍了？他不是这么跟我说的。他说是沈欢想要把小天给他，他不想要，所以才跟沈欢发生了争执。你老公连你都骗，这就是你找的好老公。舅舅，你是不是查到了什么？你是说刺杀小天的事情？我的确查到了些事情，不然我也不会来找你了。舅舅，是陆林川指使我这么做的。他说小天是他和沈欢的儿子。我要是知道他是骗我，我就绝对不会这样的。马上打电话给他，让他回来。好。老公，我身体有点不舒服，你马上回来一下。舅舅，陆林川，他其实就是个蠢货，他也是被人指使了。他说是朱小雅跟江烟怂恿他这么做的，因为他们也不喜欢沈欢。你确定？我确定。我老公胆子其实很小的，但是拗不过朱小雅跟江烟的激将法。好，只要你能说服他，让他提供江烟指使他的证据，我能饶他一条狗命。谢谢舅舅。沈小姐，小天手术很顺利，如果没有什么问题的话。过几个小时就会行。太感谢你，杨医生，谢谢。不用客气，这是我们应该做的。叶涵，医生说小天的手术很顺利，你那边进展怎么样了？我这边处理的差不多了，我马上就去医院，我们见面了再说。好。小天手术不是很成功吗？我一想到我们俩因为这件事情离婚，心里就很不舒服。在你和江烟还没有结婚之前，我想再抱抱你。我不会娶江烟的。我们不是答应江烟吗？难道你想出尔反尔了？伤害小天的幕后凶手就是江烟，就算不是他亲手做的，也是他指使了陆云川跟陆诗诗。他怎么这么恶毒啊？虽然我之前跟他发生过口角，但我们俩并没有什么交集啊。难道因为这一点，他就想伤害我的孩子？所有不可能娶她，别说是他给小天捐了骨髓，就算是他把这条命给了小天，也是他应该妈咪，爹爹怎么没有救我出院，还不在家里呀、啊？你爹爹出去忙了，等他忙完了就回来找你，好不好？哦。叶涵，小天今天可以出院了吧？嗯。那我们是不是就可以结婚了？你说过，小天出院，我们就结婚的。张烟。陆林川都招了，他说什么？我儿子两次出事，都是你在背后怂恿，你自己不敢做，所以借陆林川的手去做。你以为自己很高明吗？嗯，陆林川他陷害我的。我知道你会这么说，所以我提前找朱小雅聊了。他说什么？跟陆林川说的一样。江烟，你好歹毒啊！你连孩子都不放过吗？是他们污蔑我的，是朱小雅，是是朱小雅让我做的，这一切都是他污蔑我的，所有人都可以说我，我都让朱小雅不给你。你有证据可以证明是朱小雅给你出的主意吗？朱小雅跟你聊天记录，你
你要看吗？我现在给你两个选择：第一，去警局自首；第二，出国，永远不要再出现在我的面前。我走。等等，你是不是早就知道小天是我的儿子了？对。我看到你和沈欢，还有小天在商场里逛街，我太好奇了，所以我就想办法弄到了小天的头发，给你们做了亲子鉴定。当我发现小天真的是你的儿子之后，我才想要除掉他的。你这个毒妇，给我滚！小天宝贝儿啊，来这个给你，这个呀给我宝贝孙媳妇儿。<笑>奶奶，我也给你准备了一个。哎呦，孙媳妇儿给我的，我肯定拿呀。<笑>欢欢呀，你和叶涵的婚礼，我们定在春节前夕，怎么样？好啊，我没意见。妈，我觉得元旦也不错。元旦时间太赶了，我们不能随随便便就办一场。这婚礼啊，一定要隆重，这样才能体现我们对欢欢的诚意呀、啊嗯。好，我妈说的对，妈说的都是没错。那婚礼的事情啊，你们就不用操心了，就交给我和你爸去筹办吧。妈，其实我觉得也应该听听欢欢的意见，不能都按照你们的想法来啊。你这话说的，我像那么独断专横的人吗？妈，我觉得你是个特别好的妈。你当初呢不让我跟叶涵在一起，但你只是表明了你自己的想法，并没有妨碍我跟叶涵的生活。我觉得您是一个特别开明的长辈。<笑>我呀一直都不怎么干涉叶涵的生活的。之前啊，反正你们在一起啊，是因为怕叶涵呀、啊、走弯路。我理解。欢<笑>欢呀，我今天呢也有礼物要送给你。这个呀、啊，是我怀上叶涵的时候啊，收藏的一条手串。今天呀、啊，我把它送送给你们了，希望你们以后呀，白头偕老。来，拿着拿着。<笑>谢谢妈，谢谢奶奶。<笑>喂，小月，欢欢，可以采访你们吗？你想要我们俩去参加你的节目？对呀、啊，你们俩是在我的节目相亲认识的，现在成功领证，我当然要好好采访一下你们了。我没问题，但是叶涵，哎呀，你是他老婆，他肯定听你的话。要不我把电话给他吧，你自己问一下。行，你把手机给他吧。是小月，她想让我们俩去参加她的节目。她是你闺蜜，答应她吧。好，没问题。嗯，沈小姐，当初你的儿子来我的节目帮你征婚，你看到之后是什么反应啊？当时的确有些生气，不过歪打正着让我遇见我的真命天子。我这次来呢是想感谢节目组，然后就是请大家吃喜糖。博先生，你老婆说请我们吃喜糖。喜糖怎么够？我要请大家喝喜酒。好啊，好啊。那你们接下来的计划是什么呢？沈小姐，你先说。如果可以的话，我想生个女儿。郭先生，沈小姐说她想要个女儿，那你的计划是什么呢？我的计划就是完成我老婆的计划。我可以陪你去看星星